আসসালামু আলাইকুম অনলাইন স্টাডি কেয়ারে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আমরা আজকে নবম দশম শ্রেণীর অর্থাৎ এসএসসি টোয়েন্টি ফোর বেসের যে গণিত পরীক্ষা হয়ে গেছে রাজশাহী বোর্ড আমরা রাজশাহী বোর্ডের আমরা গণিত প্রশ্নের আমরা সৃজনশীল সমাধান করব আমরা শুরুতে এক নম্বরে লক্ষ্য করি এক নম্বরে আমরা মূলত আগে ক নম্বরে চলে যাই এখানে বলছে থার্টি ফাইভ এবং ফোরটি ফাইভের সকল গুণনীয়কের সেট নির্ণয় করো আমরা থার্টি ফাইভের গুণনীয় আগে নির্ণয় করি থার্টি ফাইভ এর গুণনীয়ক সমূহ হলো গুণ নিয়ক সমূহ হলো তাহলে থার্টি ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান ইন্টু থার্টি ফাইভ ঠিক তাই না এরপরে টু দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি টু দ্বারা কিন্তু যায় না তিন দিয়েও যায় না চার দিয়েও যায় না পাঁচ দিয়ে যায় পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তাই না পাঁচ ইন্টু সাত আর কিন্তু যায় না তাহলে আমরা এবার কি এদের যে গুণনীয়ক সমূহ আছে এই গুণনক গুণনীয়ক সমূহ নিয়ে নির্ণয় সেট নির্ণয় করি অতএব থার্টি ফাইভ এর গুণনীয়ক সমূহের সমূহের সেট সেট এটা এ ধরলাম এ ইকুয়াল টু ওয়ান ফাইভ সেভেন থার্টি ফাইভ ঠিক আছে ফোরটি ফাইভ এর গুণনীয়ক সমূহ নির্ণয় করব ফোরটি ফাইভ এর গুণনীয়ক সমূহ হল গুণনীয়ক সমূহ হল তাহলে ফোরটি ফাইভ ওয়ান ইন্টু ফোরটি ফাইভ এরপরে আমরা যদি দুই দিন যাবে না তিন দিয়ে দিলে যাচ্ছে তিন এক এক থাকতে তার মানে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তাই না সো তিন ইন্টু পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ চার দিয়ে যায় না পাঁচ দিয়ে যায় পাঁচ লং পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে ছয় দিয়ে যায় না সাত দিয়ে যায় না আট দিয়েও যায় না থাক আমাদের কিন্তু শেষ ঠিক সেভাবে লিখব আমরা অতএব ফোরটি ফাইভ এর গুণনীয়ক সমূহের সেট গুণনীয়ক সমূহের সেট বি ইকুয়াল টু ধরলাম বি এটা বি ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন ফিফটিন ফোরটি ফাইভ ঠিক আছে এখন কি বলছে গুণনীয়কের সেট সেট নির্ণয় করো সেট সেট মানে কি এ ক্যাপ বি ক্যাপ মানে কি সেট সেট মানে কমনটা তাহলে অতএব সেট সেট এ ক্যাপ বি এ ইকুয়াল টু কি আছে ওয়ান ফাইভ সেভেন থার্টি ফাইভ ক্যাপ ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন ফিফটিন ফোরটি ফাইভ সো এদের মধ্যে কমন উপাদানগুলো এখানে ওয়ান ওয়ান আছে সো ওয়ান থাকবে এখানে ফাইভ ফাইভ আছে সো ফাইভ থাকবে তারপরে আর কিছু আছে আর কিন্তু নাই সো ওয়ান এবং ফাইভ এটাই মূলত আমাদের অ্যান্সার হবে এরপরে আমরা আসি খন আবার কি বলছে দেখাও যে এ কাপ বি ইকুয়াল এ মাইনাস বি কাপ বি মাইনাস এ কাপ এ ক্যাপ বি এখন এটা নির্ণয় করতে গেলে আমাদের এ এবং বি এর মান কিন্তু লাগবে বাট এ এবং বি এর মান এটা কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণরূপে সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে এখন কি কি উপাদান আছে আমরা কিন্তু দেখে বুঝতে পারতেছি না সো আমাদের কাজ হচ্ছে আগে এ এবং বি নির্ণয় করা তাহলে এ আমরা আগে উপাদানটা লিখে নেই এ ইকুয়াল এক্স বিলংস টু এন সার্চ দ্যাট এক্স স্কোয়ার গ্রেটার দেন এইট এবং এক্স কিউব লেস দেন টোয়েন্টি ঠিক আছে এখানে আমাদের এন আমরা বলে দিব এখানে এ হচ্ছে সাবিক সংখ্যা সেট সো সাবিক সংখ্যা বলতে ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 চলতে থাকবে ঠিক আছে ফাইভ সিক্স সেভেন এর চলতে থাকবে তাহলে এখানে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এবার এই কন্ডিশন আকারে আমরা মানটা বের করে নেব তাহলে বলে দিচ্ছি এক্স ইকুয়াল ওয়ান হলে কি বলছে এক্স স্কোয়ার সো ওয়ানের উপর এ স্কোয়ার লেস দেন এইট তাহলে ওয়ান লেস দেন এইট এইখানে আমরা কি বলতেছি এই ওয়ান হচ্ছে এটা চেয়ে বড় না সো এটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না এবং এক্স কিউব ওয়ানের উপর কিউব দিলে ওয়ানে হবে ওয়ান লেস দেন দুইশো এটা ঠিক আছে হ্যাঁ দুইশো হচ্ছে ওয়ান ছোট ঠিক আছে ঠিক এক্স ইকুয়াল টু টু হলে তাহলে টু এর পাওয়ার এস কত মানে হচ্ছে ফোর এইট এটাও কিন্তু প্রযোজ্য না সো নট এবং টু এর পাওয়ার কিউব দিলে হচ্ছে কত এইট ঠিক আছে এটা প্রযোজ্য আবার এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হলে থ্রি রুপ এসকে মানে কত নাইন ঠিক আছে এটা আটের চেয়ে নয় বড় ঠিক আছে এবং এবং থ্রির উপর কিউব দিলে হচ্ছে সাতাশ টোয়েন্টি সেভেন দুইশো 
এবার এক্স ইকাল টু ফোর হলে চাচারে কত ষোলো এটাও প্রযোজ্য এবং চারের উপর কিব দিল হচ্ছে কত চৌষট্টি এটাও ঠিক আছে এরপরে এক্স ইকাল টু ফাইভ হলে তাহলে কত পাঁচ পাঁচা পঁচিশ ঠিক আছে এবং পাঁচের উপর কিউব হচ্ছে কত একশো পঁচিশ তাই না একশো পঁচিশ এটাও ঠিক আছে একশো পঁচিশ লেস দেন দুইশো এরপরে যদি এক্স ইকাল টু সিক্স হয় সিক্স হলে ছয়ের উপর এক্স কিউব মানে থার্টি সিক্স এইট এবং ছয়ের উপর কিউব সিক্স পাওয়ার কিউব দুইশো ষোলো দুইশো ষোলো লেস দেন দুশো এটা কিন্তু প্রযোজ্য না সোন নট তাহলে আমাদের কিন্তু ঋণ হয়ে গেছে এই যে আমাদের যেটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে যে জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটা নিয়ে সেটটাই কিন্তু আমাদের এ সেট তাহলে অতএব এ ইকুয়াল ইকুয়াল কি বসাবো আমাদের এই যে থ্রি ফোর ফাইভ এই তিনটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সো থ্রি ফোর এবং ফাইভ এটা হলো এরপর আসে বি বিও সহসে লিখে দিচ্ছি আমরা বি কল্ট বলছে এক্স জোর সংখ্যা এবং এক্স লেস দেন ইকুয়াল সিক্স তার মানে জোর সংখ্যা টু টু ফোর লেস দেন ইকুয়াল বলছে সো সিক্স এই দুইটা এবার কি বলছে এ কাপ বি নির্ণয় করতে বলছে সো লেফট হ্যান্ড সাইডে আসে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল এ কাপ বি এ বলতে হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ কাপ হচ্ছে কি টু ফোর সিক্স আমরা কাপ মানে জানি কি কমন আন কমন উভয় নিয়ে সো এখানে কি থাকবে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা হচ্ছে কি লেফট হ্যান্ড সাইড এবার রাইট হ্যান্ড সাইডে আসি আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড এ মাইনাস বি কাপ বি মাইনাস এ কাপ এ ক্যাপ বি তাহলে এ মাইনাস বি অর্থাৎ এ থেকে বিটা আমরা কি করবো মাইনাস করব এ আমাদের কত থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে বি মাইনাস বি বলতে হচ্ছে কত টু ফোর সিক্স টু ফোর সিক্স এই যে কাপ চিহ্নটা ঠিক আছে এবার কি বি মাইনাস এ তার মানে টু ফোর সিক্স মাইনাস থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ কাপ এবার বলছে ক্যাপ বুক মানে ক্যাপ করতে বলছে তাহলে এ এ বলতে থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ ক্যাপ এদের মধ্যেই ক্যাপ কিন্তু ক্যাপ বি বলতে টু ফোর সিক্স একটু ব্র্যাকেট দিলে ভালো হয় আমাদের জন্য এটা এটা ঠিক আছে আর একটু লক্ষ্য করে উঠানো ঠিক আছে কিনা এ মাইনাস বি এ বলতে হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ মাইনাস মাইনাস টু ফোর সিক্স টু ফোর সিক্স এবার বি মাইনাস এ তার মানে টু ফোর সিক্স টু ফোর সিক্স মাইনাস মাইনাস থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ এবার এবার কি আমাদের কাপ কাপ চিহ্ন তারপরে কি আছে এ ক্যাপ বি এ ক্যাপ বি এখন আমরা এটাকে এভাবে করতে পারি আবার অনেকে কি করে ভাঙে ভাঙে করতে পারি কোনো সমস্যা নেই তাহলে এবার লক্ষ্য করি এখান থেকে আমাদের এই অংশটা যদি আমরা বিয়োগ করি থ্রি থ্রি এখানে শুধুমাত্র থ্রি থাকবে থ্রি কিন্তু এখানে নাই ফোর ফোর চলে যাবে ফাইভ ফাইভ থাকবে ফাইভ কিন্তু এখানে নাই ওকে এরপর কি আছে কাপ চিহ্ন আছে কাপ দিলাম এরপরে এটা মাইনাস এটা এটা কি থাকবে টু এখানে কিন্তু টু নাই সো টু থাকবে ফোর ফোর বাদ চলে যাবে সিক্স থাকবে এরপরে কি আছে আমাদের এরপরেও কিন্তু কাপ চিহ্ন আছে কাপ কাপ কি এদের মধ্যে কমন এদের মধ্যে কমন শুধুমাত্র কি আছে ফোর আছে আর কিন্তু কিছু নাই শুধুমাত্র ফোরটাই কমন আর কিন্তু কিছু নাই তাহলে এবার এই কাপ চিহ্ন মানে কি কমন আন কমন কি উভয় না সো এখানে প্রথমে আমরা আগে টুটাই নেই টু এরপরে থ্রি এরপরে ফোর এরপরে কি ফাইভ এরপরে কি সিক্স ঠিক আছে সো আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড কি ছিল টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এর রাইট হ্যান্ড সাইডে ওয়ার্স টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণিত এবার আমরা আসছি গণম্বরে কি বলছে প্রমাণ করো যে সি এর উপাদানটি সি বলতে আমাদের এটা এই সেটটা আর রুট অফ সেভেন এর উপাদান মানে সি এর উপাদান কিন্তু রুট অফ সেভেন এই উপাদানটি একটি অমূল সংখ্যা রুট অফ সেভেন একটা অমূল সংখ্যা এটা আমাদের কি করতে হবে প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমরা জানি আমরা জানি ফোর লেস দেন সেভেন লেস দেন নাইন তার মানে আমরা বলতে পারি চার থেকে সাত বড় সাত থেকে নয় বড় এবার যদি এর উপর রুট ওভার দিই রুট ওভার ফোর লেস দেন রুট ওভার সেভেন লেস দেন রুট ওভার নাইন এটা কিন্তু একটা মিনিং পাবো এর বানটা হচ্ছে কি টু পাবো লেস দেন রুট ওভার সেভেন দশমিক দশমিক আসবে লেস দেন থ্রি 
এটা পাবো না তারপরে আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে যেটা তোমার সংখ্যা রেখা হয় এটা হচ্ছে জিরো এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা কি ফাইভ তাই না এখন আমরা যে কথাটা বলছি এখানে টু এবং থ্রি এই টু এবং থ্রির মাঝে কোন রূপের কি পূর্ণ সংখ্যা আছে আমরা পূর্ণ সংখ্যা জিনিসটা তো জানি যে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আমরা যদি আমি ধনাত্মকে যাই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলো কি আমাদের পূর্ণ সংখ্যা আর এদের পূর্ণ সংখ্যার মাঝে টু এবং থ্রির মাঝে কোন রূপের কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা নাই তার মানে আমরা বলতে পারি এই রুট ওভার সেভেনটা কিন্তু একটা পূর্ণ সংখ্যা না তাহলে এটা বলে দিচ্ছি আমরা এখানে এখানে রুট সেভেন रुट सेवन हल टू एर चे बड़ टू एर चे बड़ एवं थ्री एर चे छोट चे छोट सूतरा सूतरा रुट सेवेन पूर्ण संख्या नय पूर्ण संख्या ठीक है इलाम ये बोलना जो एक पूर्ण संख्या नये ती संख्या এটা আমরা কি একটা মূলক সংখ্যা ধরবো অথবা মূলক সংখ্যা ধরবো তাহলে ইহা অবশ্যই ইহা অবশ্যই মূলত কিংবা অমূলক সংখ্যা মূলত কিংবা অমূলক সংখ্যা অমূলক সংখ্যা এবার আমরা কি রুট টু সরি রুট সেভেন অমূলক সংখ্যা এটা প্রমাণ করব এবার আমরা যে কাজটা করব আমরা ধরে নিবো ধরি রুট সেভেন একটা মূলক সংখ্যা ধরি রুট সেভেন একটি মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা আর কোনো কিছুর মূলত সংখ্যা মানে আমরা জানি কি পি ভাগ কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যে সকল সংখ্যাকে পি ভাগ কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো এবং পি কিউ পরস্পরকে সহমৌলিক যদি হয় এটা কিন্তু কন্ডিশন ছিল সো এটা কেন লিখতে পারি পি ভাগ কিউ আর এখানে বলে দিব কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো পি ও কিউ পরস্পর সহমৌলিক সহ মৌলিক ওকে তাহলে এর উপরে যদি আমরা স্কোয়ার দিই তাহলে সেভেন পাবো সেভেন ইকুয়াল পি স্কোয়ার ভাগ কিউ স্কোয়ার ওকে তাহলে এখানে সেভেন কিউ যদি নেই পি স্কোয়ার ভাগ কিন্তু কিউ আমরা নিতে আমরা লিখতে পারবো কারণ এই কিউটা ইউটা গুণ করলে কিউ স্কোয়ার থেকে যাবে কিন্তু এখানে আমরা কিন্তু বলে দিয়েছিলাম যে পি ও কিউ পরস্পর কি সহমৌলিক এবং কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এই সেভেন কিউ নট ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার ভাগ কিউ এখানে সব সেভেন কিউ নট ইকুয়াল পি স্কোয়ার ভাগ কিউ কেন কারণ এটা হচ্ছে পরস্পর সহমৌলিক ঠিক আছে এখানে যদি মান যদি আমাদের মানে ডাউট থাকে এখানে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে মান বসাতে পারি এখানে ওয়ান বসাবো একবার টু বসাবো একবার থ্রি বসাবো বসায় দেখবো যে এর মানটা কিন্তু সমান আসবে না সুতরাং এখানে যেহেতু সমান আসলো না এবং পিও কিউ পরস্পর সহমৌলিক তাই আমরা বলতে পারি ইহা একটা মূলত সংখ্যা নয় সুতরাং ইহা অমূলত সংখ্যা ওকে সুতরাং ইহা मूलत संख्या नूलत संख्या नई तमूलत संख्या प्रमाण ओके एबारे दुई नम्बर लिखे दुई नम्बर मूलत क नम्बर एनसार करब क नम्बर बोलते पी पावर फोर प्लस पी स्कोर माइनस टू के बोलते जो उत्पादक विश्लेषण करो আমরা উৎপাদকের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটা নিয়ম জানি ভাক্সিস উপাদ্য আমরা ভাক্সিস উপবাদ্য দিয়ে অঙ্কটা করলে খুব ইজি হয়ে যায় ঠিক আছে তখন আমরা কি করি এটাকে জিরো করে ট্রাই করি তখন এটাকে ধরে নেই এফ অফ পি ইকুয়াল আমাদের এটা একটা ফাংশন ধরে নেই ধরি বা মনে করি ধরি ঠিক আছে তখন কি এফ এফ এটা মানটা কি আমাদের জিরো নিয়ে আসতে হবে আমরা যদি ওয়ান বসাই তাহলে কিন্তু জিরো পাবো তার মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস টু তার মানে কত জিরো ওকে তাহলে বলতে পারি অতএব পি মানে সূত্র কি ছিল এক্স মাইনাস এ ওই এক্স বলতে এখানে পি পি মাইনাস আর এখানে ওয়ান বসা হচ্ছে সো ওয়ান তো পি মাইনাস ওয়ান হলো এ প পি এর একটা উৎপাদক পি এর একটি উৎপাদক ওকে তাহলে এবার আসে পি পর ফোর প্লাস পি স্কোয়ার মাইনাস টু ইকুয়াল কত জিরো ঠিক আছে এটা আমরা কিন্তু বলতে পারি এখন কি আর বলছে উৎপাদক বিশেষ করে এটা আমাদের লাগবে না তাহলে আমরা যে কাজটা করে থাকি সেটা হচ্ছে আমরা আগে তিন নম্বরের কাজটা করবো তারপরে দুই নম্বর করলে পরে আমাদের জন্য ইজি হবে এখানে পি মাইনাস ওয়ান এখানে পি পার ফোর আসে সো 
আমরা চারটা পি মাইনাস ওয়ান নেব পি মাইনাস ওয়ান পি মাইনাস ওয়ান পি মাইনাস ওয়ান পি মাইনাস ওয়ান ওকে এক দুই তিন চার এরপরে কি আমাদের পি পাওয়ার ফোর কিন্তু মিলাতে হবে সো এখানে আমাদের পি কিউব দিতে হবে এটা এটা গুণ করলে আমাদের কি পি পাওয়ার ফোর আসবে সো গুণ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে পি পাওয়ার ফোর এবার এটা দিয়ে আবার এটাকে গুণ মাইনাস কত পি কিউব এখন যদি লক্ষ্য করি এখানে কিন্তু পি কিউব নাই সো এটা দূর করার জন্য প্লাস কিন্তু পি কিউব দিতে হবে আর প্লাস পি কিউব আসবে কয় থেকে এখান থেকে আসবে প্লাস পি এস কে দ্বারা গুণ দিচ্ছি সো পি কিউব প্লাস পি কিউব মাইনাস কি পি এস কে এখন যদি লক্ষ্য করি এখানে কিন্তু আমাদের পি এস কে আর আসছে বাট প্লাস পি এস কে বাট তার থেকেও মাইনাস করে ফেলতেছি সো এখানে কি মাইন প্লাস টু পি এস কে লাগবে এটা থেকে একটা বাদ গেলে একটা থাকবে টু পি এস কে আর সো এখানেও আমরা প্লাস টু পি দেবো তাহলে টু পি গুণ করলে টু পি এস কে আর মাইনাস কত টু পি বাট এখানে কিন্তু মাইনাস টু পি নাই সো কি লাগবে প্লাস টু পি লাগবে প্লাস টু পি এটা মিলার জন্য কি লাগবে প্লাস টু লাগবে এখানে টু পি মাইনাস কত টু আমাদের কিন্তু মিলে গেছে কিন্তু হ্যাঁ যদি হিসাব করি দেখবো এখানে পি পার ফোর থাকবে শুধুমাত্র পি এস কে থাকবে আর মাইনাস কি টু থাকবে ওকে তাহলে এখানে কি লিখতে পারি পি মাইনাস ওয়ান তারপর কি পি কিউব প্লাস পি এস কে আর প্লাস টু পি প্লাস টু এটা একটা উৎপাদক এরপরে এটাকে আর একটু আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি পি মাইনাস ওয়ান এই দুইটা থেকে আমরা পি এস কেটটা কমন নেই পি এস কেয়ার কমন নিলে কি থাকবে পি প্লাস ওয়ান থাকবে প্লাস এখান থেকে টু কমন নিলে পি প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে লিখতে পারি কি পি মাইনাস ওয়ান কমন কি পি প্লাস ওয়ান পি প্লাস ওয়ান আনকমনটা হচ্ছে পি এস কেয়ার প্লাস টু এটাই মূলত আমাদের এই অ্যান্সার ওকে এরপর আমরা আসি ক্ষণ আমরা কি বলছে যে প্রমাণ করো যে থ্রি এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার করলে চুয়ান্ন তার মানে এখান থেকে যদি লক্ষ্য করি আমরা এখানে আমাদের এক্স ওয়াইয়ের মানটা দরকার পাশাপাশি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান দরকার কি তাই না তো এই আকারে নিয়ে আসার জন্য আমাদের এই যে উপরের সমীকরণ আছে এই সমীকরণকে আমরা এই সমীকরণ থেকে এক্স ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করার চেষ্টা করবো তাহলে প্রথমে আসি আমার যেটা দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু নাইন দেওয়া আছে তাহলে এবার এখানে এটা থেকে আসি এক্স পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন এটা আছে বা এটা যদি এভাবে লিখি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি ঠিক আছে প্লাস কে বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার দিতে পারি ওকে আর এখানে কিন্তু একটা অতিরিক্ত আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার নিয়ে গেছি সো মাইনাস এক্স ওয়াই এর উপরে স্কোয়ার দিলাম ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন আশা করি কারো সমস্যা হবে না তাহলে বা এখানে আমরা লিখতে পারি কি এ প্লাস বি অল স্কোয়ার এ প্লাস বি অল স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই এর উপরে স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি সেভেন তাহলে বা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার পড়ছে সো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন তাহলে বা এখানে আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর মানটা দেওয়া আছে তার মানে নাইন নাইন ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু তিন লং সাতাশ তিন এটা আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিচ্ছি এটা আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিচ্ছি ওকে তাহলে কিন্তু আমাদের এই মানটা নির্ণয় হয়ে গেল এবার আমরা যদি এক যোগ দুই করি তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানটাও নির্ণয় করতে পারবো কারণ দুইটাই আমাদের লাগবে এক যোগ করতেছি দুই তাহলে একে কি আছে আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন আর এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল কত থ্রি তাহলে যেহেতু যোগ করতেছি সেহেতু আমাদের এই টু এক্স স্কোয়ার হবে এটা এটা কাটা যাবে প্লাস কি টু ওয়াই স্কোয়ার হবে ইকুয়াল টু নয় তিনে হচ্ছে বারো তাহলে এখান থেকে টু কমন দিলে থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু বারো সো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু দুই দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে ছয় এটা তখন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানটা কিন্তু আমাদের চলে আসছে ঠিক আছে এবার আমাদের কি দরকার এবার আমাদের এই এক্স ওয়াই মানটা দরকার আর এই মানটা আমরা এক নঙে অথবা দুই নঙে যদি বসাই দিই তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে অনায়াসেই আমাদের সেই এক্স ওয়াই মানটা নির্ণয় করতে পারবো আমরা এক নং থেকে আসি এক নং হতে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর মানটা হচ্ছে আমাদের সিক্স সিক্স প্লাস এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু নাইন তাহলে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু নাইন মাইনাস সিক্স তার মানে কত 
3 তাহলে x এর মান কত পাচ্ছি আমরা 3 পাচ্ছি এবার আসি লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল 3xy x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার তাহলে 3 ইনটু xy বলতে হচ্ছে 3 ইনটু ইনটু চিহ্ন দিই আর x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মানে হচ্ছে 6 6 তাহলে 3 লং বা 3 6 18 ইনটু 3 3 আসলে 24 এর 4 হাতে হচ্ছে 2 3 কে 3 হাতে 2 5 54 আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড এটা কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে ওকে এবার আমরা আসি খ নম্বরে খ নম্বরে কি বলছে বলছে যে p 2 এত এবং একটা গুণোত্তর ধারার n সংখ্যা সমষ্টি হচ্ছে এত আমাদের 
প্রথম অংশটা থেকে বলছে যে প্রমাণ করো যে p স্কয়ার y minus 3px plus y equal to 0 তার মানে p আমাদের এই p এর মানটা আমাদের কি করতে হবে আগে আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা আসি আমরা এখানে p equal to root over 3x plus 2y plus root over 3x minus 2y নিচে root over 3x plus 2y minus root over 3x minus আর আমরা কি করব আমাদের মূলত p স্কয়ার আকারে নিয়ে আসতে হবে এবং p স্কয়ার y এখন এই রূপটা কিন্তু দুর্গা দরকার এজন্য একটা কাজ করি ছোট করার জন্য আমরা যোজন বিয়োজন করে ফেলব তাহলে p 1 p 1 আমরা যোজন জানি p প্লাস নিচেরটা 1 আর p মাইনাস কি 1 তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারবো √3x 2y +√3x 2 আমরা কি করতেছি যোজন করতেছি সো যোজন মানে যোগ নিচেরটা তাহলে √3x 2y √3x 2y এবার বিয়োজন তাহলে আগে উপরেরটা লিখে নিব আমরা তাহলে 3x 2y √3x 2y মাইনাস কি নিচেরটা তাহলে √3x 2y মাইনাস মানে যে প্লাস √3x 2y তাহলে এখান থেকে p 1 ভাগ p 1 ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এখানে এই 3x 2y আর এই 3x 2y এটা এটা কাটা তাহলে উপরে 2 রুট ওভার থাকতেছে 3x 2y নিচে কি এবার আমাদের 3x 2y 3x 2y চলে গেল তাহলে 2 রুট ওভার 3x 2y তাহলে এবার এটা এটা কিন্তু কাটা এবার আমাদের কি রুটটা দূর করার জন্য বড় করতে হবে সো p 1 ভাগ হচ্ছে p 1 এর উপরে বর্গ ইকুয়াল টু এখানে বড় করলে পরে আমাদের 3x 2y থাকবে নিচে 3x 2y থাকবে এবার একটা কাজ করি আমরা সূত্র বসাই দিই a plus b রাস্কে মানে a square plus 2ab plus b square এখানে a square minus 2ab plus b square equal এখানে আমাদের কি বাচ্ছি 3x plus 2y 3x minus 2y এবার আর একটা কাজ করি সেটা চা আমরা আবার যোজন বিয়োজন করব p square জিনিস কিন্তু already আমাদের চলে আসছে আর একবার যোজন বিয়োজন করি তাহলে কি হবে p square plus 2p plus 1 plus p square minus 2p plus 1 p square plus 2p plus 1 minus p square plus 2p minus 1 एकाने हो 3x plus 2y plus 3x minus 2y 3x plus 2y minus 3x plus कोता 2y ओके तो अले एकाने आवादर की थाकते से एकाने आवादर a to p a to p काटा ता मैं 2p square plus 1 1 2 আর এখানে a p স্কয়ার p স্কয়ার আমাদের কাটা 1 1 কাটা সো আমাদের 4p আর এখানে কি থাকতেছে আমাদের এখানে থাকতেছে আমাদের 2y 2y কাটা তার মানে 6x আর এখানে 3x 3x কাটা 4y ঠিক আছে 4y এই 4 এই 4 আমরা কাটাইতে পারতেছি আর এই সাথে থেকে 2 কমন নেছি 2 কমন নিলে কি থাকতেছে আমাদের p স্কয়ার 1 নিচে হচ্ছে আমাদের কত এখানে কিন্তু p ওকে আর এখানে আমাদের কি 6x ভাগ y এই দুই এক কে দুই তিন দুগুণ 6 তার মানে 3x তাহলে p স্কয়ার 1 ভাগ p ইকুয়াল টু লিখতে পারি 3x ভাগ y এবার প্রমাণ দিকে লক্ষ্য করি কি বলছে আগে আর গুণ করে দেখি p স্কয়ার 1 y ইকুয়াল টু 3xp ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা এই ওয়াইটা গুণ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে কি p স্কয়ার y তারপর কি এটা এর সাথে চলে আসলে মাইনাস হবে মাইনাস 3xp প্লাস কত y বুঝছে কি তাই না আমাদের কি তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল এটাই প্রুফড ঠিক আছে এবার আমরা আসি গ নম্বরে গ নম্বরে কি বলছে বলছে গুণত ধারাটা নির্ণয় করো একটি গুণত ধারার প্রথম এন সংখ্যা পদের সমষ্টি তাহলে আমরা লিখে নিচ্ছি প্রথম এন সংখ্যা पौधेर समस्ती, समस्ती के बोल से two power n plus two minus four। ताले खाने n एर माना हम रा विभिन्न लोगों से बढ़ाए दबारी one two three four लोगों से बढ़ाए दबारी। ताले बोले दिच्छी धारातीर पहलम पौत, धारातीर पहलम पौत, ताले 
टू पावर वन प्लस टू माइनस कत फोर तालो कत हो तीन तरह मैं टू पावर किूब मान आठ आठ हिसाब दी हम चार हिसाब तो एक बार करी टू पावर किूब माइनस फोर एन इक्ल टू टू हम प्रथम दुई टी पद समि प्रथम दुईटी पद समि प्रथम पद समि प्रथम पद एक जिस दिल धार प्रथम पद और एन इक्ल टू हम प्रथम दुईटी पद समि दुईटी पद समि टू पावर टू प्लस टू माइनस फोर तेल कत आ टू पावर फोर माइनस फोर ए मैं आस कत बारो एरपर आसार एन इक्ल टू थ्री हम प्रथम तीन टी पद समि ए तीन टी पद समि तू पावर थ्री प्लस टू माइनस फोर तेल टू पावर कत फाइव टू पावर फाइव माइनस फोर ए मैं टोटी एट ठीक सेम भाव एन इक्ल टू फोर हम फोर बनते नहीं बीस ना प्रथम चार पद समि टू पावर फोर प्लस टू माइनस फोर चार दुए छये टू पावर सिक्स माइनस फोर ए मान साठ ओके डट 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 कर चलते थको ठीक है सर करते हैं बोलो अतए धाराटर प्रथम पद प्रथम पद इक्ल टू हमारे फोर थक धाराटर द्वित पद द्वित पद इक्ल जी क्षेत्र करब ये माइनस एट तर मान बारो माइनस फोर तेल कत हो धाराटर तृत्य पद तृत्य पद इक्ल टू क्यों एखे धाराटर तृत्य पद तमान आठाश माइनस कत बारो तेल कत हो आठ थे दुई बार दी हम चार तरपे सरि धाराटी तृत्य पद तर मैं आठाश माइनस बारो ए मान षोलो एपर आस धाराटी चतुर्थ पथ तेल चतुर्थ पथ मैं साइट माइनस कत टोटी एट तेल साइट माइनस टोटी एट ए मैं थार्टी टू ओके दीब अतए धाराटी धाराटी हल प्रथम पद की छो चार द्वित पद आठ तृत्य पद षोलो चौथ पद बत्रीस प्लस डट 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 ये मूलत ग नम्बर एनसार सत नम्बर सत नम्बर मूलत परिमिति त्रिकोणमिति और परिमिति अंशा मूलत त्रिकोणमिति के प्रथम प्रश्न दीसे जे ए बी सी एक्टर समग्र त्रिभुज एखे को नाइनटी डिग्री हमें सर्वप्रथम क नम्बर जाने बोल से सैन नाइनटी माइनस थ्रीटा इक्ुअल बोल से फाइव बाग थार्टीन एट से बोलते यहाँ दिए बोलते सैन थ्रीटा मान्य ना करो आपने अवश्य चित्र अंकन करब तब सब चाहे अंकना सहज हो जाए आपने धरे नहीं नाइन थ्री नाइनटी डिग्री इन नाइनटी डिग्री हम इन धरते थ्रीटा एटा जो थ्रीटा है तो अवश्य अवश्य नाइनटी माइनस क्यों थ्रीटा ओके ये नाइनटी माइनस थ्रीटा क्योंकि आससे इटे नहीं धरे नहीं बी एट धरे नहीं सी एन कोण क्योंकि धरसे एट सो एट कोण धरले पर लम्ब ये भूमि और यहाँ अतिभुज आप सैन थ्रीटा इक्ल टू क्या लम्ब भाग अतिभुज सो लम्ब हे फाइव एट धरा हो सो एट हे लम्ब फाइव और अतिभुज हमारे ए तेर सैन थ्रीटा इक्ल लम्ब अतिभुज ओके एन क्यों बोलते सैन थ्रीटा मैं ये रिस्पेक्टे ये कोण धरते बोलते जदि चित्र देखिए क्योंकि सोजासोजी हो जाए तो यहां अतिभुज स्कैल इक्ल टू लम्बा स्कैल हूम स्कैल लिखते बोलते एस ए स्कोर इक्ल टू ए बी स्कोर प्लस बी सी स्कोर तेल ए बीटा बेर करते हैं तो बी स्कोर इक्ुअल टू ए सी स्कोर माइनस बी सी स्कोर तेल ए सी ए सी बोलते आ तर तम मैं एकश ऊनसत्तर माइनस पचिस ए सी मैं तेर तेर एक सत्तर बी सी पचिस पचिस कि पाँच स्कोर तेल पचिस तेल ए बी इक्ल टू पाँच की रूट ओवर एकश ऊनसत्तर थे पचिस बद दी नये पाँच बद दी हम चार छः बदले चार एक सौ चुआल तरह कत पाँच बारो पाँची 
তাহলে এবি কত বারো এবার বলছে কি সাইন থিটা বের করো তাহলে সাইন থিটা তাহলে সাইন থিটা বলতে বোঝানো হচ্ছে এইটা এইটা ধরতেছি আমরা কোন এটা কোন ধরলে এটা হচ্ছে আমাদের লম্ব আর এটা হচ্ছে অতিভূষ সো সাইন থিটা করলে কি ন ভাই অতিভূষ তার মানে বারো ভাই তেরো এটাই মূলত আমাদের আছে ওকে এরপর আসি ক্ষণ নাম্বারে কি বলছে উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ করো যে কস এ ভাগ ওয়ান মাইনাস টেনে প্লাস সাইন এ ভাগ ওয়ান মাইনাস কটে তার মানে কস এ টেনে সাইন এ এই মানগুলো আমরা কি করব একটু বের করে নিয়ে আমরা বের করার ট্রাই করব তাহলে এখানে প্রথম অবস্থায় আসি আমরা ত্রিভুজ থেকে এখান থেকে বলে দিই এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ বি স্কোয়ার প্লাস কি বি সি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে এ বি স্কোয়ারটা বের করি এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি স্কোয়ার মাইনাস বি সি স্কোয়ার এ সি এ সি বলতে আমাদের দুই তার মানে চার মাইনাস বি সি বলতে থ্রি তাহলে এখান থেকে এ বি ইকুয়াল আমরা কত পাচ্ছি ওয়ান পাচ্ছি সো এ বি এর মান কিন্তু ওয়ান তাহলে এবার কি বলছে আমাদের কস এ সো কস এর মানটা নির্ণয় করি অতএব কস এ কস সমান সমান ভূমিভাগ অতিভূষ কস এ কিন্তু বলছে আমাদের কস এ সো কোন আমরা এটাকে ধরবো এটা কোন কস এ এটা কোন এটা যদি ধরি কস সমান সমান ভূমি ভূমি বলতে হচ্ছে আমাদের এটা ওদের হচ্ছে এটা কারণ এটা হচ্ছে লম্ব যেটা কোন ধরবো তার ভূমিটা হচ্ছে কি লম্ব সো ভূমি বলতে ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই টু কস সমান সমান ভূমিভাগ অতিভূষ তাহলে ওয়ান বাই টু এটা কস এটাকে সাইনে লাগবে তাহলে সাইন সমান সমান কি লম্ব ভাগ অতিভূষ তার মানে রুট থ্রি ভাগ কত টু এরপর কি লাগবে টেন এ লাগবে টেন এ টেন সমান সমান কি লম্বা ভূমি তার মানে রুট থ্রি রুট থ্রি ভাগ কত ওয়ান তার মানে রুট থ্রি আসবে তাই না রুট থ্রি এরপর কি বলছে কটে আর কটে কি আর বিপরীতটা তার মানে ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি এবার আসে লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল কি বলছে কস এ ভাগ ওয়ান মাইনাস টেন এ প্লাস সাইন এ ভাগ ওয়ান মাইনাস কটে তাহলে এখানে কস এ কস এ বলতে হচ্ছে হাফ সো এখানে আমরা হাফ বসাই দিলাম ওয়ান মাইনাস টেন এ টেনের মানে হচ্ছে কত রুট থ্রি রুট থ্রি প্লাস সাইন এ সাইন এ বলতে রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু ওয়ান মাইনাস কট এ কটে মানে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা যদি লিখি তাহলে ওয়ান ভাগ টু নিচে চলে আসবে তার মানে ওয়ান মাইনাস রুট ওভার থ্রি এটা থাকলো প্লাস এরপর এটা ক্ষেত্রে আসি রুট থ্রি বা টুটা উপরে থাক নিচে লসাগু রুট থ্রি তাহলে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান এরপরে যদি আমরা হিসাব নিকাশ করি তাহলে কি পাবো ওয়ান ভাগ টু টু ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস রুট ওভার থ্রি প্লাস এখানে থাকতেছে রুট ওভার থ্রি ভাগ টু ইন্টু দিচ্ছে নিচেটা উপরে চলে যাবে সো রুট থ্রি উপরে গেল আর নিচে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে ওয়ান ভাগ টু ওয়ান মাইনাস রুট ওভার থ্রি প্লাস একটা যদি একটা যদি আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান এখানে আছে ওয়ান মাইনাস রুট ওভার থ্রি তাহলে এটা কিন্তু মাইনাসের কিন্তু পার্থক্য সো মাইনাস আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ দিচ্ছি বা মাইনাস কমন নিচ্ছি তাহলে মাইনাস কমন নিলে কি থাকবে এখানে থাকবে টু ওয়ান মাইনাস রুট ওভার থ্রি আর উপরে এটা গুণ করলে হচ্ছে থ্রি তাহলে এখান থেকে লসাগ হচ্ছে টু ওয়ান মাইনাস রুট ওভার থ্রি আর এটা চলে গেলে থাকতেছে উপরে ওয়ান মাইনাস থ্রি ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি উপরে হচ্ছে মাইনাস টু তাই না আর নিচে টু ওয়ান মাইনাস রুট ওভার থ্রি কিন্তু আমাদের প্রমাণে কি বলছিল প্রমাণে বলছিল যে হাফ ওয়ান প্লাস রুট ওভার থ্রি এই জন্য একটা কাজ করি আমরা এর বিপরীতটা তারা গুণ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে যদি বিপরীতটা তারা গুণ দিই মাইনাস টু ওয়ান প্লাস রুট ওভার থ্রি নিচে টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস রুট ওভার থ্রি ওয়ান প্লাস রুট ওভার থ্রি ওকে তাহলে এখান থেকে আমাদের এই টু এ টু বাদ উপরে থাকতেছে আমাদের এখানে মাইনাস থাকবেই ওয়ান প্লাস রুট ওভার থ্রি আর এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তার মানে রুট থ্রি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখান থেকে একটা কাজ করি মাইনাস আমরা কমন নেই তাহলে এখানে মাইনাস আসবে তাহলে রুট থ্রি এর উপরে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে ওয়ান প্লাস রুট ওয়ার থ্রি আর রুট থ্রির উপরে স্কোয়ার মানে থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে কত টু ঠিক আছে তাহলে ওয়ান প্লাস রুট ওয়ার থ্রি ভাগ হচ্ছে টু এইটা আমাদের প্রমাণ হাফ 
वन प्लस रूट ओवर थ्री ये हम रईट एनसार ओके ये मूलत अन्सार एखे अनेक झमेला होते माइनस कमन निल अच्छा जो इको झमेला होता है माइनस कमन निब तेल माइनस कमन ले रूट थ्री माइनस वन क्योंकि वो सर चले जाए मैं हमारे मेन कथा हे जो वन वन क्योंकि मैं वन चे रूट थ्री क्योंकि बड़ो यह रूट थ्री आगे नीते हुई है सो हमें क्योंकि एखे सम्पूर्ण रूप प्रमाण दिखे लक्ष्य कर बाकी टूक क्योंकि करते हुए ओके ये मूलत ख नम्बर अन्सार एवं आज ग नम्बर की बोलते ग नम्बर बोलते सैन एक्स देखा हो सन एक्स इक्ल कस थ्री वाई सैन एक्स तेल सैन एक्स टैन एक्स मैं सैन जो नहीं आस सन एक्स आकार नहीं आसते हैं दूर करते कारण एक्स एम मान दरकार तैन एक्स प्लस वाई क्षेत्र लम्ब इत भूमि सैन थे लम्बा अतिबूस सो लम्ब भाग हम अतिबूस टू सैन एक्स माइनस वाईल टू सैन थार्टी डिग्री एक्स माइनस वाईल टू हम थार्टी डिग्री एट नम्बर समीकरण एखे क्योंकि कस थ्री वाई सैन एक्स आो एक्स मान दरकार वाइर मान दरकार एक जो दुई कर दी एक जो दुई तर मैं एक्स प्लस वाई इक्ल टू षाट डिग्री एक्स माइनस वाई इक्ल टू थार्टी डिग्री प्लस करते टू एक्स टू एक्स इक्ल टू नाइनटी डिग्री तेल एक्स इक्ल टू हम फोर्टी फाइव डिग्री ओके एबार एक्स एर मान जीवन तो बसा दी एक्स एर मान एक नंगे अथवा दुई नंगे जेटा बसाई ना क्या एक नंगे बसाई सपोज एक नंगे बसाई तो प्लस मैं फोर्टी फाइव प्लस वाई इक्ल टू कट डिग्री तेल वाई इक्ल टू कह षाट माइनस फोर्टी फाइव तरह हम पंद्रह डिग्री एबसे देखा सैन एक्स इक्ल मैं लेफ्ट हैंड सैड सैन एक्स सैन एक्स बोलते फोर्टी फाइव सैन फोर्टी फाइव डिग्री मान कत वन भाग रुटोवार टू एबार कस थ्री एक्स रईट हैंड सैड कस थ्री वाई तो कस हमारे थ्री थ्री इंटू वाई मान हम पंद्रह डिग्री तमें कस पैंतालिस डिग्री कस पैंतालिस डिग्री मान हम वन भाग रुट ओवर टू अत लेफ्ट सैड इक्ल की रईट हैंड सैड प्रमाणित ओके एबार्बर आठ नम्बर क्षेत्र आठ नम्बर की बोलते आठ नम्बर बोलते जो इन्हें इ ए षा डिग्री को दो आफ ए डि थार्ड डिग्री को दो आसे अब इ एफ ए डि एरा हम परस्पर समान तरह ए सर मान ए सी एर मान दस मतलब षोलो मीटर एन की बोलते कसे को बी सी एर मान निर्णय करते हैं सैन थीटा एक लिखी सैन थीटा कल तो जानी लम्बाई अतिबूस लम्ब भाग अतिबूस अवश्य अवश्य कसेकटा कि अतिबूस भाग कि लम्ब हो ए सी को बोलते क्योंकि को बी सी ए बी सी टाइप करते बोलते ये अनुसारे कि अतिबूज और लम्ब लागे तो अतिबूज बोलते लम्ब बोलते लम्बर क्योंकि माना दो आतिबूज माना क्योंकि देवा नहीं एखे अने के अनेक सिसटेम करते क्योंकि षाट डिग्री को ये क्योंकि षाट डिग्री हो क्या षाट डिग्री हो जो एक जो जेट आकार थे ये को एक तुम दीजिए षोलो मीटर ठीक है सो हमें क्योंकि ए बर मान बेर दरकार कैकटा भाव करते थार्टी डिग्री थार्टी डिग्री इक्ल टू मैं कस थार्टी इक्ल टू लम्बाई भूमिवाय गतिबूस भूमिवाय गतिबूस दिए बेर करते करते आर अने चिंता भावना करते सैन थीटा जी सैन थीटा कल लम्बा अतिबूस तो लम्बा अतिबूस कर लेबूस मान्ट बेर करते आसी 
যে এখানে বা অনেকে জ্যামিতিক উপায়ে বলতেও পারে কিন্তু যে কোন এটা এটা যোগ করলে হয় এটা এটা সো এই কোনটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি এটা দিয়ে কিন্তু করতে পারি আমরা ঠিক আছে আমি দুটো উপায় দেখাচ্ছি একটা হচ্ছে কোন এ বি সি প্লাস কোন এ সি এ সি বি প্লাস কোন বি এ সি বি এ সি ইকুয়াল কত 180 ডিগ্রি তাহলে এখানে এ বি সি ए बी सी साठ डिग्री प्लस ए सी बी नाइनटी डिग्री प्लस को बी एस सी इक्ुअल टू एकश आशी डिग्री तान बी ए सी इक्ुअल टू एकश आशी माइनस कत हो नाइनटी एकश पंचाश तमान कौन बी एस सी इक्ुअल टू कत थार्टी डिग्री ये हमें बोलते को कत थार्टी डिग्री ताई को अनुजय धरी हमें कस কোন বি এস সি ইকুয়াল টু কস মাঠন কি জানি ভূমিভাগ অতিবোস তাহলে এটা কোন ধরে এটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে ভূমি এটা হচ্ছে অতিবোস তাহলে ভূমিভাগ অতিবোস তার মানে ভূমি হচ্ছে ইয়া ষোলো অতিবোস হচ্ছে কত এবি তাহলে কস বি এস সি বি এস সি মানে থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখানে ষোলো ভাগ হচ্ছে এবি তাহলে কস থার্টির মান জানি কত রুট থ্রি বা টু ইকুয়াল ষোলো ভাগ এবি তাহলে এবি ইকুয়াল টু হচ্ছে ষোলো দুগুণা বত্রিশ ভাগ হচ্ছে রুট বাদ থ্রি এটা হচ্ছে কি এবি এর মান যদি হিসাব করি আমরা পাবো যে বত্রিশ ভাগ রুট বাদ থ্রি আঠারো পয়েন্ট সামথিং আঠারো পয়েন্ট ঠিক আছে এটা এখন আমরা কি করব আমরা কসেকের মান নির্ণয় করবো তাহলে কসেক কসেক কি বলছে এ বি সি এ বি সি মানে এই কোনটা অনুসারে তাহলে এই কোনটা ধরতেছি তাহলে এই কোনটা ইকাল টু কি আমাদের তাহলে কসেক সমান সমান কি হবে ভূমি সরি অতিবুজ ভাগ কি হবে অতিবুজ ভাগ লম্ব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কোন এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের লম্ব এবার এটা কোন আমাদের লম্ব আর অতিবুজ তো অতিবুজ থাকবেই তাহলে অতিবুজ ভাগ লম্ব অতিবুজ কত আছে ষোলো ठीक से और लम्ब कि सरि भूल अतिबूस अतिबूस कत एबी और लम्ब हम कि ए सी अतिबूस भाग लम्ब अतिबूस हम ए लम्ब हम ए सी तेल कसे ए सी इक्ुअल ए वि ए मान हमें यहां रखते परि समस्या नहीं मान हम बत्रीस रूट ओवर थ्री और ए सी बोलते हम कत ए सी मान हम षोलो सो बत्रिश भाग षोलो रुट वार थ्री तमान षोलो एक के षोलो षो दुगुना बत्रिस मान टू भाग रुट वार थ्री टू भाग रुट वार थ्री ए टू भाग रुट वार थ्री एट मूलत एनसार्ट हो खबर कि बोलते त्रिभुज ए बी सर क्षेत्रफल निर्णय करो त्रिभुज ए बी सी আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল কি জানি হাফ ইন্টু ভূমিগুলন কি উচ্চতা তাই না আমাদের উচ্চতা কিন্তু অলরেডি এ সিটা দেওয়া আছে বাট এই বি সি এর মান কিন্তু দেওয়া নেই বি সিটা আমাদের বের করতে হবে ঠিক আছে এখানে আমাদের সেই এই মানটা যেহেতু জানি আমরা যেহেতু ক থেকে প্রাপ্ত ছিলাম তার মানে অতিবুজ স্কোয়ার ইকুয়াল লম্বা স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার দিয়ে করতে পারি অথবা এখান থেকে কস ষাট ডিগ্রি ইকুয়াল কি ভূমিভাগ অতিবুজ আমরা টেন ষাট ডিগ্রি লম্ব লম্ব বলতে হচ্ছে আমাদের কি এ সি और भूमि बोलते हम बी सी तेल टेन षाट डिग्री मान जानी कत रुट थ्री रुट थ्री इक्ुअल ए सी ए सी बोलते हम षोलो बी सी तेल बी सी इक्ुअल टू हमें पासी षोलो भाग रुट वार थ्री ये हमारे कि बी सर मान षोलो रुट वार थ्री ओके तेल कि त्रिभुज ए बी सर क्षेत्रफल तब अत त्रिभुज ए बी सी एर क्षेत्रफल हाफ इंटु भूमि भूमि बोलते षोलो भाग रुट वार थ्री इंटू भूमि ग्रहण उच्चता उच्चता बोलते कत षोलो मीटर जा आस एन्सार हो मैं षोलो इंटू षोलो भाग टू रुट वार थ्री तियतर पॉइंट नाइन जिरो पॉइंट नाइन
এটা মূলত আমাদের এই খ নাম্বার অ্যানসার এবার আসি গ নাম্বারে গ নাম্বারে এবার আসি গ নাম্বারে গ নাম্বারে কি বললো ত্রিভুজ এ সি ডি এর পরিসীমা নির্ণয় করো এ সি ডি এর পরিসীমাটা আমাদের নির্ণয় করতে বলছে পরিসীমা মানে আমরা কি জানি পরিসীমা মানে জানি যে আমাদের যে ত্রিভুজটা থাকবে ওই ত্রিভুজের তিন বাহুর যোগফল তাই না তাহলে এখানে আমাদের শুধুমাত্র কিন্তু এ সি দেওয়া আছে বাট বাকিগুলো কিন্তু দেওয়া নেই এখন এটা যে আমাদের থার্টি ডিগ্রি কোন হয় সো এটাও কিন্তু আমাদের থার্টি ডিগ্রি কোন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কি থার্টি ডিগ্রি কোন এই আলোকে এখন আমরা এ সি ডি আর এ বি এ ডি নির্ণয় করব তাহলে সর্বপ্রথম আমরা এটার সাথে এটা সম্পর্ক স্থাপন করি এটা হচ্ছে আমাদের এটা যদি কোন ধরি ঠিক আছে এটা যদি কোন ধরি এটা হচ্ছে আমাদেরকে লম্ব এটা হচ্ছে ভূমি তার মানে টেন থার্টি ডিগ্রি এটা কিন্তু কথাবার্তা নিজের মতো করে বলে নিব কিন্তু আমি এটা লিচ্ছি না টেন থার্টি ডিগ্রি টেন লম্ব লম্ব বলতে হচ্ছে আমাদের কি এ সি আর ভূমি বলতে হচ্ছে সি ডি টেন থার্টি মানে হচ্ছে ওয়ান ভাগ রুট ওয়ার থ্রি ইকুয়াল এ সি বলতে হচ্ছে কত ষোলো সি ডি তাহলে সি ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে ষোলো রুট ওয়ার থ্রি এর মানটা আমরা পাইলাম সি ডি এর মান পাইলাম এটা পাইলাম ষোলো রুট ওয়ার থ্রি এবার একটা কাজ করি আমরা এটার সাথে এটা সংজ্ঞাস্থান করি অথবা এটার সাথে এটা সংজ্ঞাস্থান করতে পারি যে কোনো একটা করতে পারি আমরা এটাকে যদি কোন ধরি এটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে অতিবস্ত লম্ব আর অতিবস্তের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে সাইন থিটা সো সাইন থার্টি ডিগ্রি আবার বলবো যে আবার সাইন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু লম্ব লম্ব মধ্যে হচ্ছে এ সি লম্ব ভাগ অতিবুস অতিবুস মানে হচ্ছে এ ডি তাহলে বা সাইন থা সাইন থার্টি মানে হচ্ছে হাফ এ সি এ সি আমাদের ষোলো মিটার এ ডি তাহলে এ ডি ইকুয়াল টু পাচ্ছি কত আমরা বত্রিশ মিটার ঠিক আছে তাহলে আমাদের এবার ত্রিভুজ এ সি ডি পরিসীমা নির্ণয় করতে পারি তাহলে অতএব ত্রিভুজ এ সি ডি এর পরিসীমা ঠিক আছে তিনটার কি যোগফল তাহলে আমাদের এ সি যোগ কি সি ডি যোগ এ ডি তাহলে এ সি মানে হচ্ছে ষোলো মিটার প্লাস সি ডি মানে হচ্ছে ষোলো রুট বা থ্রি প্লাস এরপরে কি আছে আমাদের এডি এডিও বলতে আমরা কত পাইছি বত্রিশ মিটার পয়েন্ট সেভেন ওয়ান টু ঠিক আছে এত মিটার ওকে এবার আমরা গ বিভাগের সর্বশেষ যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে নয় নম্বর প্রশ্ন আমরা সেটা সমাধান করব এখানে একটা দেওয়া আছে যে একটি আয়ত ক্ষেত্র আয়ত ও একটি রম্বসের পরিসীমা পরস্পর সমান আয়তক্ষেত্র এবং রম্বস আমরা সবাই জানি এদের পরিসীমাটা সমান দেওয়া আছে এবং বলছে আয়তক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রস্তের দেড় গুণ দৈর্ঘ্য প্রস্তের দেড় গুণ পরিসীমা বলছে এতটুকু আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইকলো জানি দৈর্ঘ্য গ্রহণ প্রস্ত ফির পরিসীমা ইকলো জানি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত এখন কি বলছে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষুদ্রতর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো ক্ষুদ্রতর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানে বলছে আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্তের দেড় গুণ আগে প্রস্ত ধরি প্রস্ত আমরা ধরে নিলাম এক্স তাহলে অত এফ দৈর্ঘ্য কি হবে দেড় গুণ তার মানে এর দেড় গুণ মানে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স ঠিক আছে এর দেড় গুণ এখন কি বলছে এবং পরিসীমা পরিসীমা বলে দিচ্ছে একশো আশি সেন্টিমিটার এখন বলছে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষুদ্রত বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আমরা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা ইকুয়াল টু আমরা জানি বলবো যে আমরা জানি পরিসীমা পরিসীমা ইকুয়াল টু টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ্য প্রস্থ আর এর মান ইকুয়াল টু দশ একশো আশি সো টু ইন্টু দৈর্ঘ্য বলতে হচ্ছে এক্স প্রস্ত সরি দৈর্ঘ্য বলতে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এক্স আর প্রস্ত বলতে হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে একশো আশি তাহলে দুই একে দুই নব্বই দুগুনা আশি তার মানে টু পয়েন্ট ফাইভ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে নব্বই তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে নব্বই ভাগ টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে মানটা আসবে নব্বই ভাগ টু পয়েন্ট ফাইভ এবার থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স এখন আমাকে কি বলছিল আয়তক্ষেত্রের ক্ষুদ্রত বাহ দৈর্ঘ্য এটা আমাদের ক্ষুদ্রত বাহ এটা হচ্ছে এক্স বলছে রম্বসের বৃহত্তম কর্ণটি বাহাত্তর সেন্টিমিটার হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এখানে যে কথা বলছিল যে রম্বসের পরিসীমা পরস্পর সমান তাহলে রম্বসের পরিসীমা তাহলে আমাদের কি একশো আশি রম্বসের পরিসীমা যদি একশো আশি হয় সেখান থেকে আমরা রম্বসের এক বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে পারি তাই এখান থেকে বলে দিচ্ছি রম্বসের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ইকুয়াল তার মানে একশো ভাগ হচ্ছে ফোর তাহলে চার চারে ষোলো 
सतर अठारो दुई तर मैं बीस चार पाँच कुड़ी पैंतालिस एटा रम्बस एक बाहर दर्ज कत पैंतालिस सेंटीमिटार रम्बसा मूलत जो अंकन करी एम टाइम एम ठीक है परस्पर के रम्बस कर्ण थे कर्ण क्योंकि परस्पर के समदी खंडित कर सपोज इटा धरे नहीं सी धरल डी धरल ये ओ सी और ओ भी क्योंकि समान ओ ए आर ओ डी कान ठीक है एन की बोलते रम्बस बृहतम कर्णटी बहत्तर सेंटीमिटार हम अपर कर्ण दैर्घ्य निर्णय करो मैं एखे दीब जो रम्बस कर्ण दे परस्पर के समाधी खंडित कर रम्बस कर्णदय समकोणे समाधि खंडित कर समकोणे समाधि खंडित कर ठीक है समकोण बोझा जाम आसे जार कारण लम्ब आसे पड़े नाइन डिग्री डे एंगल तैयारी धरे नहीं सी दे कतटुकु बहत्तर सेंटीमिटार ठीक है तेल बी सी कल कत बहत्तर सेंटीमिटार बी सी दे सी ओ बी बेर करते कारण रम्बस की चार समान ना मैं फोर्टी करते माइनस रूट चुवान्सिमिटार रम्बस बृहतम कर्णटी हम बहत्तर सेंटीमिटार और छोट हे चौन सेंटीमिटार एबारे ग नम्बर कि बोलते को समदिबाह त्रिभुज समान समान बाहुर दैर्घ्य हमें समदिबाह त्रिभुज सूत्र जानी एम टा विभाग फोर रूट ओवर फोर ए स्कोर माइनस बी स्कोर यहाँ क्षेत्र फल सूत्र तैयार और परिसर क्षेत्र टू ए प्लस बी ए बोलते कि समान समान बाहुर दैर्घ्य और बी बोलते कि भूमिका परिसीमा आयतर परिसीमारे अर्धेक मैंने जो परिसीमा एक सौ आशी डिग्री तरह अर्धेक मैं नाइनटी डिग्री एर मध्य त्रिभुज शिक्षा मन नबले बोलते टू इंटू मैं सरि टू ए प्लस बी इक्ल बोलते नाइनटी डिग्री ये क्योंकि प्रश्न मत बोलते प्रश्न मत ठीक है टू ए बोलते हम थ्री एक्स भाग हम फोर प्लस बी बोलते हे एक्स इक्ल टू हम नाइनटी डिग्री दुई एक दुई दो चार तेल बा 
এখানে যদি লস আউ করি তাহলে 2 পাচ্ছি 3x প্লাস 2x इक्वल टू 90 তাহলে 5x इक्वल टू পাচ্ছি 180 তাহলে x इक्वल टू পাচ্ছি 5 3 5 15 16 17 18 3 5 6 30 x এর মান পাচ্ছি আমরা কিন্তু 36 পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে x এর মান যদি বের হয় আমাদের কিন্তু a এর মানও b এর মানও কি করতে পারি বের করতে পারি এখন বলছে ত্রিভুজটি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রফলে বসাই দেব সো আগে আমরা a এর মান আর b এর মানটা বের করি তাহলে অতএব ভূমি ইকুয়াল ভূমি ইকুয়াল হচ্ছে 36 আর সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য a ইকুয়াল টু 3 ইনটু 36 ভাগ হচ্ছে 4 4 কে 4 4 4 লং 36 3 লং 27 তার মানে এত এত কি সেন্টিমিটার এটা কিন্তু সেন্টিমিটার ওকে তাহলে অতএব এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি অতএব ক্ষেত্রফল অতএব ক্ষেত্রফল b ভাগ 4 b বলতে আমাদের এই যে এটা 36 তাই না সো 36 ভাগ 4 রুট ওভার 4 a স্কয়ার a স্কয়ার বলতে 27 এর উপরে স্কয়ার माइनस b বলতে 36 এর উপরে স্কয়ার তাহলে কত আসে একবার আমরা হিসাবটা করে ফেলি ताहुले तीन शो बार छोटी पॉइंट टू फोर बॉर्गो सेंटीमीटर प्राय इतने मुल्तामतेरा सर